எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் லியர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஃபங்க்ஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாருங்கள் தஸ் இன் திஸ் செக்ஷன் வி வில் டிஸ்கஸ் ஃபங்க்ஷனல் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் தட் இஸ் அ வெரைட்டி ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தட் சப்போர்ட் த பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஆப்ரேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஆப்ரேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஸோ இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையும் நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெயினாக இந்த ஃபைவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபைவ் டைப்ஸில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் மார்க்லேயோ இல்லைனா டென் மார்க்லேயோ கேட்க சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஃபைவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷனல் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் ஸோ நம்மளோட ஃபைவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து மார்க்கெட்டிங் நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷன் அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தென் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இந்த ஃபங்க்ஷனல் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ரொம்ப டெப்தாக போகல ஓரளவுக்கு நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் ஃபங்க்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் மார்க்கெட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தஸ் மார்க்கெட்டிங் பர்ஃபார்ம்ஸ் அ வைட்டர் ஃபங்க்ஷன் இன் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மார்க்கெட்டிங்கில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அப்படின்றது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் ஃபோகஸ்ட் ஆட்டோமேஷன் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சேல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் அண்ட் ஃபோகஸ்டிங் நெக்ஸ்ட் அட்வர்டைசிங் அண்ட் ப்ரொமோஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட்டிங்கில் யூஸ் ஆகிற ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமோட பேர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ பாருங்கள் இன்ட்ராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங் இருக்கா ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் த டேர்ம் இன்ட்ராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஹேஸ் பீன் குவாயிண்ட் டு டிஸ்கிரைப் அ கஸ்டமர் டு எஸ்டாப்ளிஷ் டூ வே டிரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் இட்ஸ் கஸ்டமர் ஆர் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸ்க்கும் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு டூ வே டிரான்சாக்ஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கீழே பாருங்கள் இன்ட்ராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங் என்கரேஜஸ் கஸ்டமர்ஸ் டு பிகம் இன்வால்வ் இன் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் டெலிவரி அண்ட் சர்வீஸ் இஷ்யூஸ் ஸோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த பிஸ்னஸில் இருக்கிற ப்ராடக்டில் இன்வால்வ் ஆகிறது வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங்கில் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதான் வந்து இன்ட்ராக்டிவ் மார்க்கெட்டிங் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு டார்கெட்டட் மார்க்கெட்டிங் இருக்குது ஸோ அப்படின்றது வந்து அட்வர்டைசிங் அண்ட் ப்ரொமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் ஸோ இந்த டார்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொமோஷன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ஃபைவ் டார்கெட்டிங் காம்போனன்ட் இருக்கான் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கம்யூனிட்டி ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிட்டியை வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஆடியன்ஸாக ஸோ அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கம்யூனிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ஆட்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டென்ட் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அட்வர்டைசிங் சச் அ எலக்ட்ரானிக் பில் போர்ட் ஆர் பேனர்ஸ் கேன் பி பிளேஸ்ட் ஆன் வேரியஸ் வெப்சைட் பேஜஸ் இன் அடிஷன் டு த கம்பெனிஸ் ஹோம் பேஜ் அதாவது கம்பெனியோட ஹோம் பேஜில் மட்டும் அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ண மாட்டாங்க மற்ற வெப்சைட்டில் இருக்கிற பேஜஸ்லேயும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து கண்டென்ட் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கண்டெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அட்வர்டைசிங் அப்பியர்ஸ் ஒன்லி இன் வெப் பேஜஸ் தட் ஆர் ரெலவெண்ட் டு த கண்டென்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் ஸோ நம்மளோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டோட கண்டென்ட் என்னவோ அதுக
to automate many information processing activities for sales support and management. So in the Salesforce automation system, we use uh, mobile and internet technologies. What is it? It is used to automate information. So information processing activities. So all of them are automated. That is why we use sales to support. So this is the Salesforce automation system. So we will next to so, the so next chapter da mudinjirchu so ipa namba vandu marketing information system paathom next in the marketing information system la irukra various information systems vandu namba paathom so next namba paakalam so next namba kuduthirukka department vandu manufacturing information system so manufacturing department la indha information system vandu enna la work pannudhu abindradha da namba idhila paaka porom so parunga computer integrated manufacturing so manufacturing appindrathu vandu namba humans pannuvo so adhe maadhiri and process la vandu namba computer involved pannumbodhu namukku enna la varudhu appindrathu parunga so objective solli irukanga so objectives of computer based system in manufacturing so first one vandu simplify so simplify production process uh, product design so computer based manufacturing system nam use pandradhanaala nammaloada production process vandu simplify aagudhu appindrathu solranga Next, automate promotion processes. So, we can do process automate process. So, that's the second objective. Next, third objective is integrate all production. So, in the computer aided manufacturing system, we can do all production integrated and perform. So, that's the charting. So, manufacturing information system. So, we can do manufacturing resource planning systems. Next, manufacturing execution system is in the Next, engineering system is in the same So, in this category, there are various activities. So, next, we have so, the overall goal of CIM and such manufacturing information system is to create flexible manufacturing process that efficiently produce products of the highest quality. So, in the computer based order, the main goal is to create the manufacturing process flexible. That is why we have the highest quality of the So, this is the information systems that use of the computer aided engineering, so CAE, and computer aided design system, CAD, and material requirement planning, MRP. Next, we have computer aided manufacturing, CAM. So, that is the automate the production process. So, that is the production process automate so next one is the manufacturing execution systems so idellada namba vandu manufacturing la use pandra computer aided systems so next one is the namukku process control appdin kuduthirukanga so adhu or system da so parunga process control is the use of computers to control an outgoing physical process so physical process a control pandrathu vandu namba process control appdin solluvom so adhula parunga requires the use of special sensing devices that measures physical phenomena such as uh, temperature or pressure change so adala vandu sensing device irukku appdi solranga adanalae vandu nammala temperature and pressure change um vandu adala kandupidikka mudiyum so adu vandu process control then machine control so machine control appindrathu vandu actions of a machine vandu kandupidikkirathu so adu vandu namma numerical control appdinu solluvom so ipo nam idu varaikum paathadala enna appdina manufacturing information system so manufacturing information system la in the systems, all the FDLA work out the abdin rada na mainge paato. So second type ona ma paate to, that is the second uh, department. So if next one, then the number third department paakla. So that's the human resource information system. So human resource abdin rada na mainlar kme teriyo. So parnga recruitment, placement, evaluation, compensation, and development of an employees. So, in organization, la employees are all about the human resources. So, that is the information systems on the FD work of the FD work of the FD. So, parunga, computer based information system 2. So, in the computer based information system, in the human resources, what do you use to use? Produce paycheck and payroll report. So, paycheck produce and payroll report to use to use to use to use. Next, maintain personal records. So, employees order personal records on the record pandratuko in the computer based on the use pandranga. Next, analyze the use of personal in business operations. So, human resource on the business operations like we work pandranga, abdin rada analyze pandratuko in the computer based information system on the use of the. So, next, adhikana or chart kuturkanga. So, paranga, idhila main arkra activities on the kuturkanga. So, staffing. So, the recruitment and the process. Next, training and development. So, that's what we're talking about. 
நெக்ஸ்ட் காம்பன்சேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ சேலரிஸ் அலோவன்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வரும் ஸோ அதுக்கான ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸில் அவ்வளோதான் ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கே வந்து டீட்டெயிலாக ஒன்றுன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ பாருங்கள் தே ரெக்கார்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் அதர் எக்கனாமிக் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பிஸ்னஸில் நடக்கிற ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுது அண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் ரெக்கார்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ பிஸ்னஸில் ஃபண்ட்ஸோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் வந்து கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கான சார்ட் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சார்ட்டில் வந்து மெயினாக அவங்க இந்த சிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி தான் சொல்கிறாங்க ஸோ பாருங்கள் அ சம்மரி ஆஃப் சிக்ஸ் வைட்லி யூஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஆர்டர் ப்ராசஸிங் ஸோ அதாவது சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் நெக்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் நெக்ஸ்ட் பேரோல் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஜென்ரல் லெஜர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆர்டர் ப்ராசஸிங் ஸோ அப்படின்றது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ பாருங்கள் கேப்சர்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஆர்டர் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் டேட்டா ஃபார் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் ஸோ நம்மளுக்கு சேல்ஸ் ஆர்டர் எவ்வளோ வருது ஸோ நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு சேல்ஸ் ஆர்டர் எவ்வளோ வருது அப்படின்றத வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து பார்த்துக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு இன்வென்ட்ரியில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் ஸோ இவ்வளோ நம்மளுக்கு சேல் ஆர்டர் வந்துருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாருங்கள் processes data reflecting changes in inventory and provides shipping and reorder information so inventory control abindrathu vandu stock so namba stocks vandu purchase pandrom so and the purchase pandra amount evlo and nammoda business la vandu inventories vandu evlo vandu reduce avudhu so and evlo reduce avudho adiketha maari namba inna evlo inventory vaanganum abindrathala vandu idhula in the system vandu paathukom நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் ஸோ நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ அக்கௌண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது கேஷ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து இதில் பார்த்துப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேரோல் ஸோ இதில் வந்து ஸோ பாருங்கள் ரெக்கார்ட்ஸ் எம்ப்ளாயி ஒர்க் அண்ட் காம்பன்சேஷன் டேட்டா அண்ட் ப்ரொடியூஸ் பே செக்ஸ் அண்ட் அதர் பேரோல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஒர்க்கர்ஸோட ஒர்க் எவ்வளோ பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான சேலரி அண்ட் காம்பன்சேஷன் அண்ட் அலோவன்சஸ் ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த பேரோல் வந்து பார்த்துக்கும் அண்ட் அதுக்கான டாக்குமெண்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட்டும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து ஜென்ரல் லெஜர் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கன்சாலிடேட்ஸ் டேட்டா ஃப்ரம் அதர் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த பீரியாடிக் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஸோ மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு கன்சாலிடேட்டடான டேட்டா வாங்கிட்டு அந்த பீரியாடிக் டைமில் நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்றது வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து வேரியஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் யூஸ் இன் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ அதை பற்றி தான் இங்கேயும் வந்து ஒன்றுனா கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதை தான் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு இந்த சார்ட்லேயும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு சேல்ஸ் ஆர்டர் ஸோ அந்த சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் அதில் எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து கேஷ் ரிசீவ் ஆகுது அப்படின்றது வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பர்ச்சேஸ் அதாவது இன்வென்ட்ரி ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் ஸோ அதில் எவ்வளோ நம்ம கேஷ் வந்து பே பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டாக் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ பே பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கேஷ் ரிசீவபிள் அண்ட் கேஷ் பே ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு கேஷ் ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ப்ராசிங் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் அதில் இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் லெஜர் நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம பே ரோல் ஸோ சேலரிஸ் ஸோ அதுவும் வந்து இந்த ஜென்ரல் லெஜரில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம இங்கே பார்த்த இந்த சிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் பற்றி தான் அவங்க வந்து இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வேணும்னா ஒரு வாட்டி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்
ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சிஸ்டம் வந்து பண்ணி கொடுக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆன்லைன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு சிஸ்டம் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அந்த சிஸ்டம்க்கு பேர் தான் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் அப்படின்றது ஸோ இது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சொல்ல பாருங்கள் நம்ம பிஸ்னஸில் இருக்கிற எக்ஸஸ் கேஷை வந்து நம்ம ஷார்ட் டேர்மில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமா இல்லைனா லாங் ரன்னில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்ற மாதிரி அதே மாதிரி எங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிவிஷன் வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் ஸோ அதில் பாருங்கள் எவாலுவேட்டிங் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இம்பேக்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ நம்ம பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த கேபிட்டலுக்கு நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வந்திருக்கு ஸோ அதோட ஃபினான்ஷியல் இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ரப்போஸ்ட் ஃபார் பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் கேன் பி அனலைஸ் யூசிங் அ வெரைட்டி ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண கேஷும் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்றது வந்து இந்த கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃபோர்காஸ்டிங் அண்ட் பிளானிங் ஸோ ஃபினான்ஸ் பத்தினா ஃபியூச்சர் பிளான் வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது ஸோ அதுதான் பாருங்க பிரசன்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த பிஸ்னஸோட இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அதே மாதிரியே ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதும் நம்மளோட சிஸ்டம் வந்து சொல்லுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்சிங் அவைலபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அண்ட் ஸ்டாக் அண்ட் பாண்ட் பிரைஸ் டு டெவலப் அண்ட் ஆப்டிமல் ஃபினான்சிங் பிளான் ஃபார் அ பிஸ்னஸ் ஸோ இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் வந்து டெரைவ் பண்ணி நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஃபினான்ஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத சிஸ்டம் சொல்லும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபினான்ஷியல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து மேஜரா ஃபைவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஃபைவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பத்தியும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ பாருங்க அதுதான் இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆகும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு பிஸ்னஸோட மேஜரான இந்த ஃபைவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த சாப்டர் அவ்வளோ வரும் இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷன்ல கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க த